ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് എക്സാം വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് ചെറുതാണെങ്കിലും ആവശ്യമായുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലെ വൊക്കാബുലറിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോയിൻറ്റ്സ് അത് കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം ഇതേപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതിലെ വൊക്കാബുലറീസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം ഭാഗം ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഉള്ളടക്കം പറയാം വീട് നല്ല വീട് മഴമേളം മണവും മധുരവും ഒരുമയുടെ ആഘോഷം നന്നായി വളരാം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സാണ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വീട് നല്ല വീട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അവർ വരക്കാം വീട് വരക്കാം വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് താര താരയുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി താര എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും പറന്നു വന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് കാക്ക തത്ത കോഴി പ്രാവ് പിന്നെ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാം പക്ഷികളും അവരുടെ കൂടുകളും കാക്കയുടേത് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം തത്തയുടേത് നാലാമത്തെ ചിത്രം ഉറുമ്പിൻ്റേത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ലാസ്റ്റ് കിളിയുടേതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം പിന്നെ അവർ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വരികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പാടുന്നു തേനീച്ചക്കുള്ള വഴി വരക്കാം തവളക്കുള്ള വഴി വരക്കാം വീടുണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ പരുന്തും അമ്മക്കോഴിയും തമ്മിലുള്ള പാട്ടും എന്തിനാണ് വീട് എന്നുള്ള ഒരാശയം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തള്ളക്കോഴി മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളും ഇന്നത്തെ മക്കൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ ചിരവ പിന്നെ അമ്മി അങ്ങനെയുള്ള അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വട്ടം വരക്കാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ വഴി വരച്ചു കൊടുക്കാം സ്നേഹമുള്ള വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് വീട്ടിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജോലികളെക്കുറിച്ച് അവർ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പേരെഴുതാം പാടാം രസിക്കാം എൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് ഓ പിന്നെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മഴമേളം മഴയുടെ കുറിച്ചാണ് മഴയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ തീം മഴയെ വരക്കാം നമ്മൾ കണ്ട മഴയെ പിന്നെ ചിത്രം നോക്കി അഭിനയിക്കാം മഴയുടെ മഴയെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ട് മഴ തോറുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വിമല കമലയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാന ആൾക്കാർ മഴ എവിടെയൊക്കെ പെയ്തു മഴ വരക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചതിനുള്ള പേരുകൾ എഴുതാം വാഴിക്കാം മഴ പെയ്തു വഴി നീളെ തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ്റെ ഒരു കവിത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുറ്റം മുഴുവൻ മഴവെള്ളം മഴവെള്ളത്തിൽ കളിവെള്ളം കളിവെള്ളത്തിലെ യാത്രക്കാർ തുമ്പപ്പൂവും തുമ്പികളും പിന്നെ കടലാസ് തോണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കഥ സ്വന്തമായിട്ട് ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾ കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് മണിയനുറുമ്പാണ് ആ കഥയിലെ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ വെള്ളത്തിലെ ജീവികൾക്ക് ചുറ്റും വട്ടം വരക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തതിൽ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് വട്ടം വരക്കുക മഴയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പാട്ട് മഴ പെയ്തപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം വള്ളം നിറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതാം ദൻ മഴയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പാട്ടു വെള്ളം എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക കുടയെ വരക്കാം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെന്ന് കണ്ടെത്താം പിന്നെ മണ്ണാങ്കട്ടയുടെയും കരിയിലയുടെയും കഥ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് മണ്ണാങ്കട്ടയുടെയും കരിയിലയുടെയും കഥ മഴത്തുള്ളികളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മണവും മധുരവും 
പൂക്കളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കളറുകളും വർണ്ണങ്ങളും മണങ്ങളുമുള്ള പൂ പൂക്കൾ പിന്നെ പൂമ്പാറ്റകളെ കുറിച്ചും ഓരോ പൂക്കളെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജമന്തി ശങ്കുപുഷ്പം മുല്ലപ്പൂ ആമ്പൽ കണിക്കൊന്ന പനിനീർ പൂവ് ചെമ്പരത്തി ഓരോ പൂക്കളുടെ നിറങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് നിറം കൊടുക്കുക ദെൻ ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പിൻ്റെ ഒരു കവിതയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഴവില്ലാണോ നിന്നമ്മ പൂവുകൾ തെണ്ടും പൂമ്പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് തേനൂറും മാമ്പഴം കുഞ്ഞനണ്ണാനും അമ്മൂം തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂമ്പാറ്റയുണ്ട് അതിൽ ചെടി വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കാം ചെടിയുടെ ഓരോ പാർട്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മ ല ന്ത മ്പ ള പിന്നെ കടം കഥ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെടിയിൽ കായ കായമേൽ ചെടി ചെടിയിൽ കായ കായമേൽ ചെടി അല്ലേ എന്താണ് പൈനാപ്പിള് ദെൻ അകത്തറുത്താൽ പുറത്തറിയാം ചക്ക പിന്നെ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയുടെ പാട്ടുകൾ മുത്തശ്ശിയുടെ കഥ കളങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ദെൻ നിറം കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറുക്കനും പുളി മുന്തിരി പുളി മുന്തിരിയുടെ കഥ പദങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് വാക്യം എഴുതാം ഇതാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്ന വാക്കുകൾ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്താം ഇനി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുമയുടെ ആഘോഷം തെച്ചി പൂത്തു ഓണവിശേഷമാണ് ഓണപ്പാട്ടുണ്ട് ഓണ ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് പൂക്കളം ഉത്സവം ഘോഷയാത്ര ഘോഷയാത്രയിൽ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷം പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പാട്ടുണ്ട് ഓണത്തിന് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പെരുന്നാൾ വിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഉത്സവമേളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചിരട്ട ചെണ്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ പതാകയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയുണ്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നന്നായി വളരാൻ നന്നായി വളരാൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പലഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പലഹാരങ്ങൾ നാട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ജിലേബിയും ലഡും അവരിലൂടെയാണ് സംഭാഷണം പോകുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചും വൃത്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ പലഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് വട്ടത്തിലുള്ളത് എരിവുള്ളത് അങ്ങനെ വേറെ വേറെ വേർതിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ സീന് ദെൻ പലഹാര വണ്ടി ഒക്കെ ഓരോ കഥകളാണ് ഹോട്ടൽ പലചരക്ക് കട പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഓരോ ശീലങ്ങൾ വരച്ചു ചേർക്കാം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ആഹാര ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിന് പറ്റിയ അമ്മളി അതായത് നായയും എല്ലും കഷ്ണവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഒന്നാമത്തെ പാഠമല്ല ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതായുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് കടങ്കഥ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കടങ്കഥകൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം കടം കഥകൾ നമുക്കറിയാം മലയാളം വൊക്കാബുലറി നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കടുകട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കടം കഥ 
പിന്നെ ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാം വൊക്കാബുലറിയിൽ പിന്നെ പാൻജോൽസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കവിതകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ആരുടേതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പിൻ്റെ ഒരു കവിത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ്റെ ഒരു കവിതയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് കവിതകളും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പാഠത്തിലുള്ളൂ ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അവരുടെ സന്തോഷത്തിനാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കളറിങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിലെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആഘോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൂക്കളെക്കുറിച്ചും പഴങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാക്കുകൾ ചേർത്ത് എഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള കഥകൾ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കടങ്കഥ ചെടിയിൽ കായ കായമേൽ ചെടി പിന്നെ അകത്തറുത്താൽ പുറത്തറിയാം ഇപ്പോൾ ചെടിയിൽ കായ കായമേൽ ചെടി പൈനാപ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈരച്ചക്ക ദെൻ അകത്തറുത്താൽ പുറത്തറിയാം ചക്കയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കടങ്കഥയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ദെൻ പിന്നെ ഒരു കവിത ഉണ്ടായിരുന്നു ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പിൻ്റെ മഴവില്ലാണോ നിന്നമ്മ അതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം മഴവില്ലാണോ നിന്നമ്മ പൂവുകൾ രണ്ടും പൂമ്പാറ്റ പൂമ്പൊടി പൂശും പൂമ്പാറ്റ ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പിൻ്റെ കവിത പിന്നെ വേറൊരു കവിത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ്റെ കവിതയാണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ പാഠഭാഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വായനയുടെയും സ്ട്രെസ്സിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മലയാളം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും മലയാളം എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വൊക്കാബുലറിക്ക് അത് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മിസ്സാക്കാതിരിക്കുക ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വില നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകളിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലാണ് കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷകൾ നമ്മൾ പാസ് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ മാർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിരുനെല്ലൂർ കരുണാകരൻ്റെ ഈ കവിതയും അവിടെ എഴുതി വെക്കാം മുറ്റം മുഴുവൻ മഴവെള്ളം മഴവെള്ളത്തിൽ കളിവെള്ളം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഭയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സി യു എഗെയിൻ